வணக்கம் நாம இன்னைக்கு திரைவிமர்சனத்தில் பார்க்க போற படம் ஸ்டோன் பெஞ்ச் பிலிம்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டார் கிரியேஷன்ஸ் மற்றும் இன்வீடியோ ஆர்ஜின் ஆகிய திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் கூட்டு தயாரிப்பான ஜிகர் தண்டா டபுள் எக்ஸ் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்கிறது கார்த்திகேயன் எஸ் கதிரேசன் அலங்கார் பாண்டியன் இந்த படத்தோட இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் ஒளிபதிவு எஸ் திருநாவுக்கரசு எடிட்டிங் சபிக் முகமது அலி இசை சந்தோஷ் நாராயணன் மேலும் ராகவா லாரன்ஸ் எஸ் ஜே சூர்யா நிமிஷா சஜயன் சைன் டாம் சாகோ நவீன் சந்திரா சத்யன் அரவிந்த் ஆகாஷ் இளவரசு பாபா சலத்துறை ஆகியோர் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட கதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பெரிய பைந்தாங்குடியா இருப்பாரு இவருக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஜாப் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசை அவர் ஆசைப்படியே சென்னையில போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல போஸ்டிங் போடுவாங்க இதை சொல்றதுக்காக ஹாப்பியா தன்னுடைய காதலை பாக்குறதுக்காக காதலை படிக்கக்கூடிய கல்லூரிக்கு வராரு ஆனா அவங்களே இவரை கிண்டல் பண்ணுவாங்க நீ ஒரு பெரிய பைந்தாங்குடி உனக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை கிடைச்சது ஓகே எப்படியோ வேலை வாங்கிட்ட ஆனா நீ பயத்துல இருப்பிய என்ன பண்ணுவ இப்ப பாரு என் காலேஜ்ல இங்க முன்னாடி ரெண்டு பசங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எங்க நீ போய் அந்த சந்தையை தடுத்து அவங்கள சமாதானப்படுத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு கூட உங்களுக்கு தைரியம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி எச் எஸ் சூர்யாவா கலாய்ப்பாங்க இதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு அவங்க ஒரு கல்ச்சரல்ஸ்ல கலந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டேங்கிறதுனால அந்த முறைப்பெண் வந்து அந்த கல்ச்சரல்ஸ் கலந்துக்கிறதுக்காக உள்ள போவாங்க இந்த சண்டை நடக்கிற இடத்துக்கு எச் எஸ் சூர்யா போவாரு கட் பண்ணா திடீர்னு அந்த ஸ்டேஜ்ல அவங்க கல்ச்சரல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது யாரோ காலேஜ்ல நாலு பசங்களை வெட்டிட்டாங்க ரவுடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இத கேள்விப்பட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த முறைப்பெண் தன்னோட மாமா அந்த இடத்துல இருந்தாரு அவரை நம்ம சந்திக்கணும்னு ஓடி வருவாங்க அவருக்கு ஏதாவது ஆயிருக்குமான்னு பாக்க கடைசியா பார்த்தா எச் ஜே சூர்யா தான் அந்த நாலு பேரையும் வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க இது அந்த முறைப்பெண் ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க என்னுடைய மாமா வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி சாதுவான ஆளு அவருக்கு வந்து இந்த வேலையை செஞ்சிருக்க மாட்டாருன்னு எவ்வளவு கத்துவாங்க ஆனா எச் ஜே சூர்யா ஜெயிலுக்கு போயிடுவாரு எச் ஜே சூர்யா எந்த சிறையில இருக்காரோ அந்த சிறையில இருக்கிற ஒரு அதிகாரி கிட்ட மதுரையில இருக்கிற மிகப்பெரிய ரவுடியான ராகவா லாரன்ஸ கொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு அசைன்மெண்ட் வரும் அந்த அசைன்மெண்ட அவர் வந்து இல்லீகலா செயல்படுத்த இந்த ஜெயில இருக்கிற நாலு கைதிகளை செலக்ட் பண்ணுவாரு இப்போ இந்த நாலு பேர்ல ஒருத்தரா இருக்கிற எச் ஜே சூர்யா இந்த பைந்தாங்கோழி அவ்வளவு பெரிய ரவுடிய என்ன பண்ண போறாரு அப்படிங்கறதுதான் கதை ராகவா லாரன்ஸ்க்கு இது தொடர்ந்து பேக் டு பேக் ரெண்டாவது சீக்கல் இப்பதான் சந்திரமுகி பாகம் ரெண்டுல நடிச்சிருந்தாரு இப்ப ஜிகர் தண்டா டபுள் எக்ஸ் ஜிகர் தண்டா பாகம் ரெண்டுல நடிச்சிருக்காரு இது அவருக்கு ஒரு சீக்வல் காலம்னு சொல்லலாம் ராகவா லாரன்ஸ் உடைய நடிப்பும் எச் ஜே சூர்யாவோட நடிப்பும் படத்துக்கு பெரிய பலமா பார்க்கப்படுகிறது எச் ஜே சூர்யா ஒரு கரெக்டான இடத்துல ஒரு வசனம் சொல்லுவாரு இங்க யாரும் புதுசா எழுதிட முடியாது ஆனா பேனாவை கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டா எழுதப்பட வேண்டியது தானா எழுதப்பட்டு விடும் அப்படின்னு ஒரு வசனம் சொல்லுவாரு மேலும் இன்னொரு இடத்துல கிளைமேக்ஸ்ல நான் கலைஞண்டா நான் சாவுக்கு அப்பா பட்டவண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாரு இந்த ரெண்டு வசனங்களையும் தன்னோட படத்துல சரியான இடத்துல பொருத்தி பார்த்த வகையில கார்த்திக் சுப்ராஜ் ஒரு கலைஞனா பெருமைப்படக்கூடிய இடத்துல இருக்காருன்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த படம் இன்றாவுக்கு அப்புறம் காட்டுல பெரும்பான்மையான காட்சிகள் நடக்குது அங்க வரக்கூடிய காட்டுவாசிகள்லாம் தமிழ்ல பேசுறது நமக்கு படம் பார்க்கும் போது கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கு ஏதாவது சப் டைட்டில் போட்டு தொடர்ந்து அவங்க வேற லாங்குவேஜ்ல பேச வச்சு நம்மள சப் டைட்டில் படிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்காம இந்த மாதிரி அவங்க தமிழ்ல பேச வச்சது கார்த்திக் சுப்ராஜின் நன்றி மேக்கிங்ல ஒரு டைரக்டரா நாளுக்கு நாள் மெருகேறி கொண்டே வரும் கார்த்திக் சுப்ராஜ் ஸ்கிரிப்ட்ல கொஞ்சம் லாஜிக் மிஸ் பண்றாரு சாதாரணமா அங்க ஏதோ பிரச்சனைன்னு வேடிக்கை பார்க்க போன எச் எஸ் சூர்யா அங்க நாலு பேரை ரவுடிங்க வெட்டுறது பார்த்ததையும் அந்த ரத்தத்தையும் அந்த கொலையும் பார்த்ததையும் பைந்தாங்க முடிங்கிறதுனால வழிக்கு வந்து கீழே ஓடுறாரு இதை பார்த்து அங்க வெட்ட வந்த ரவுடிகள்ல ஒருத்தரு தான் கையில இருந்த அருவால அவருக்கு வழிபா இருக்கு இரும்ப கொடுக்கணுன்றதுக்காக அருவால அவர் கையில கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு இதனால எச் எஸ் சூர்யா மேல அந்த கொலைப்படி விழுது அவர் நாலு பேர் வெட்டிட்டான்னு சொல்லி போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள கொண்டு போய் வச்சிடறாங்க ஆனா எச் ஜே சூர்யா வலிப்பு வந்து அவர் இருந்தாலும் அவருக்கு அங்க நடக்கிறது எல்லாம் தெரியும் இல்லையா ஏன் அதெல்லாம் மறுக்கல இல்ல அவர் மறுத்தாரா ஆனா அவர் என்ன கட்டாயத்தினால ஜெயிலுக்குள்ள கொண்டு போறாங்க இதெல்லாம் நமக்கு சரியா சொல்லப்படல இந்த லாஜிக் அவங்க சரியா சொல்லாதனால நமக்கு அந்த இடம் எல்லாம் கொஞ்சம் இறடலா இருக்கு ஜிகிர் தண்டா பாகம் ஒண்ணுல ரவுடி டைரக்டர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உண்டான கான்ஃபிளிக்ட் வச்சு கதை மூவ் ஆகும் இந்த படத்துலயும் அதே மாதிரி ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வச்சு கதை மூவ் ஆகுது ஆனா இந்த டைரக்டர் ரவுடி இது மட்டும் வச்சு நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா இது வந்து ரைட்
அப்படி இப்படின்லாம் இருக்கும் ஒரு ஜாலியாக இருக்கும்னு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த படம் ஒரு சீரியஸான படம் இந்த படத்தை பற்றி நான் பார்த்து கூறிய கருத்துகள் அனைத்தும் என்னுடைய கருத்து மட்டுமே என்னுடைய கருத்து இறுதியான கருத்து என்று எதுவும் இல்லை நன்றி வணக்கம்